أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لأروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون بارك الله لنا ولكم القرآن العظيم ونعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم صلى الله على سيدنا ومولانا وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه يا ربي صل وسلم دائما أبدا على نبيك حبيبك خير الخلق كلهم بيت الرحمن دم مرسيد كرت قائديتو أسكير واز ما إلير وتنت أسرد دواز شلبوتي معزز مكرم علام اي کرام مربیان عظام دبک بھائرہ شرو پرتمی شی محان اللہ پاکر دروری و شنکو گنی تو شکور دے کرچی جنی و تنت دھائی کرے یہ یو کے الویست تم زیون تکے جندگی تکے کچھ شمائے قرآن حدیث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اسکر معاویل آمدیر کے شریک اور توحیق دان کرسین شی محان اللہ پاکر دروارے انتر انتر کرون تکے سرد دھر شتے شکور دے کرسی الحمدللہ اللہ پاک قرآن والتین تم ادیر کی ہوئی لو जिन नसी हत्ती के तुमरा विवक है तक तो क्या ना रसूल हदीस में जो बोलते हैं यह मुनेक दुग आर्वे 
ওয়াজ নসিহতের নাম শুনলে মানুষ দৌড়তে থাকবে নসিহতের কাছে দিয়ে আসবে ওরা আমার ইকরামের সহবর থেকে মানুষ দূরে চলে যাবে যত দূরে যাবে তত মানুষ দিন থেকে দূরে যাবে দিন ইসলাম এটা আসছেই সূত্র ধরে দিনই এলেন এটা সূত্রের মাধ্যমে এসে এটা ইন্টারনেটের মাধ্যমে আসে নাই ও আসমানও থেকে জিব্রাইল তালাওয়াত করছে অথবা রসুলের কাছ থেকে দূর টিকে দেওয়া গেছেন সাহাবিরও দূর দূরান্ত থেকে দিন গ্রহণ করছেন এরকম নয় আল্লাহ জিব্রাইলকে জিব্রাইল রসুলকে রসুল সাহাবাই কেরামকে তবেইন তবে তবেইন আইম মুস্তাহিদিন এইভাবে আমাদের কাছে দিন আসে ওরা আমি কেরামের কাছ থেকে মানুষ যত দূরে যাবে দিন থেকে তত দূরে যাবে সাহাবাই কেরাম সাহাবি ওই তো না যদি রসুলের সহবত গ্রহণ না করত সাহাবাইরা আইসে সাহাবন্তিকা অর্থাৎ রসুলের সংস্পর্শ গ্রহণ করার কারণে তারা সাহাবি হয়েছে দূর থেকে তারা রসুলকে ভালোবাসছেন এরা তার সাহাবি হতে পারেন নাই তো এই জন্যে দিন থেকে মানুষ দূরে যাবে নসিহত থেকে দূরে সরে যাবে আল্লাহ কোরআনে বলেন আল্লাহ বলেন তোমরা কেন এইভাবে পলায়ন করো বিমুখ হয়ে থাকো নসিহত থেকে যেইভাবে হিমার বলা হয় আরবিতে গাদারে আর হিমারের বহু বসন হইল হমর আল্লাহ বলেন বাঘ দেখলে সিংহ দেখলে লায়ন দেখলে যেইভাবে গাদা দৌড়তে থাকে ঠিক তেমনি হবে নসিহত থেকে মানুষ এমন দূরে চলে যাবে আগের রাজা বা সারাও উলামা ইকরামের কাছে আসত নসিহত গ্রহণ করার জন্য কারণ আগের রাজা বা সারাও উলামা ইকরাম একসম ছিল ওলামারাই আলিম ওলামা কুরআন সুন্নার বিজ্ঞ লোকরাই দেশ সারাই এরপরে আরেকটু দূরে ইয়া ওলামা ইকরাম দেশ চালায় না দেশ অন্যরা চালায় কিন্তু ওলামা ইকরামের পরামর্শের মাধ্যমে চালায় ঘুমাই গেছেন না কেন আরো কিছুদিন এমন ছিল যে ওলামা ইকরামের কাছে রাজা বাসারা সম্রাটটা আসত নসিহত গ্রহণ করার জন্য যতদিন পর্যন্ত ওই রাজা বাসারা ওলামা ইকরামের সহবত গ্রহণ করে নসিহত গ্রহণ করে জীবন চালাইছে ততদিন পর্যন্ত রাজা বাসারাও দিনদার ছিল এমন রাজা বাসারও ইতিহাস পাওয়া যায় যাদের আমল আমরা নাই যেমন কুতুবুদ্দিন খাকি রহিমাহুল্লাহ ওনার এন্টেকালের পরে লাশ যখন রাখা হইল জানাদা হবে আর হাজার হাজার লোকেরা চতুর দিকটে এসে জমা হতে লাগল তখন ওনার খাদে ঘোষণা দিল যে ওনার নামাজে জানাদার ইমামতি ওই ব্যক্তি করবে যার মধ্যে ষাটটা গুণ আছে এই গুণগুলো যার মধ্যে আছে তিনি জানাদার নামাজ করবার জন্য আমাদের শেষ কুতিবুদ্দিন খাকি অসিয়ত করে গেছেন কটা গুণ কি কি এক নম্বর হলো যার জিন্দিগিতে কোনোদিন তকবিরে উলা কাদা হয় নাই তকবিরে উলার সাথে যিনি নামাজ আদায় করেছেন এই গুণ থাকতে হবে তকবিরে উলা মানে ইমাম সাহেব নিয়ত বান্দার ওরে সুবাহান আল্লাহ শেষ করার আগে আগে আপনি যদি নিয়ত বান্দারই তারেন তাহলে তকবির উলা হয়েছেন যদিও কিছু ব্যাখ্যা আছে আরও কথা আছে 
তো এখন এইভাবে যে লোকটা জমাতের সাথে নামাজ আদায় করছে যার তকবিরের উলা ছুটছে না এবারে জমাত ছুটব নি দুই নম্বর গুণ হল যার জিন্দিগিতে আসরের সন্নত কাজা হয় নাই তিন নম্বর গুণ হল যার জিন্দিগিতে তাহাজ্যদের নামাজ কাজা হয় নাই চার নম্বর গুণ হল যে জিন্দিগিতে কোনো বেগানা নারীর দিকে খায় সাথে নজর দেয় নাই এবার নিজেরাই চিন্তা করে দেখেন আমাদের কয়জনের মধ্যে এই গুণ আছে এখন তো দেখা যায় হাজার হাজার লোকের মধ্যে আলেম আছে মহাদিস আছে মহাশের আছে কিন্তু কেউ ইমামতি করে লেখা রাখবে না আসেন ইমামতি করেন কেউ আসতেছে না আমাদের টাইম চলে যাচ্ছে অপেক্ষা করতে করতে শেষ মুহূর্তে হাজার হাজার লোক ভেদ করে একটা লোক জানাজার দিকে অগ্রসর হচ্ছে আর লোকেরা ওদের আগ্রহ নিয়ে আত্মা করেছে এই লোকটা কেটা আবার মৈনুদ্দিন চিষ্টি কবর থেকে উচ্চাইব নাকি তা ভারতের কে এই ব্যক্তি সকলে তাকাইয়া দেখে যিনি হাজার হাজার লোক ভেদ করে আসতেছেন তিনি হলেন তদানীন্তন ভারতের শাসক শামসুদ্দিন আলতাবাস রহিমাহুল্লাহ তিনি হলেন শাসক যিনি প্রেসিডেন্ট যিনি দেশ চালান উনি আসতেছেন উনি এসে রাশের কানে কানে বলল কুতুবুদ্দিন তুমি চলে গেলে আমার এই বিপদ হলাই গেলে কেন তুমি যদি গুণগুলো না বলতে তো আর আমি তারা হরি না তুমি নিজে চলে গেলে আর আমার বিপদ হারাই গেল সবের কাছে আমার এখন পরিচিত করে দেওয়া গেল তো জানাজার নামাজ করেন এখান থেকে চিন্তা করে দেখেন যে একজন রাষ্ট্র নায়কের কি পরিমাণ গুণ ছিল যেগুলো আমার মধ্যে নাই যেরকম শিক্ষে না এগুলো ছিল ওরা আমার ইকরামের সহবতে ওলামা ইকরামের কাছ থেকে নসিহত গ্রহণ করতে যাইতেন আল্লাহওয়ালাদের কাছে যাইতেন আর এখন ইন্টারনেট মোবাইলিয়া এমন হয়েছে কই এখন আর ওয়াজে যাওয়ার দরকার নাই ইন্টারনেট দিয়ে কৃষি কালো মাঝের এখন ঠিক না ইন্টারনেট দিয়ে দেখতে পারবেন জানতে পারবেন বিভ্রান্তির মধ্যে পড়তে পারবেন কোনটা সঠিক কোনটা অসিক আপনি গ্রহণ করার মতো থাকবে না দুই নম্বর হইল দিন যে আসছে সহবতের মাধ্যমে ইজার থেকে জাতি বঞ্চিত হইয়া আমল থেকে বরবাদ হয়ে যাবে এই কারণে লক্ষ্য করে দেখেন আমরা যতই নসিহত করি নসিহত ফলপ্রসর হয় ওই ব্যক্তির বেশি যদি কোনো আল্লাহওয়ালার সহবতে তিন দিন থাকে দশ দিন থাকে এক সিল্লা দেয় কোনো আল্লাহওয়ালার খানকাতে তখন দেখা গেছে তার জিন্দগি পরিবর্তন হয়ে গেছে এখনও যদি কোনো লোক তবলিগে গিয়ে একটা সিল্লা দেয় তবে দেখা যায় তার অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যায় কেন আল্লাহওয়ালার সবতে তাহলে যেই আসর হয় দূর থেকে এই আসর হয় না তাহলে আমাদের নসিহতের আসার দরকার কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের যে যুগ কে আমাদের দিকে ধাবিত হচ্ছি আর আমাদের লোকজন আল্লাহওয়ালাদের কাছ থেকে দূরে যাওয়া শুরু হয়েছে আমাদের এখন ঠিক না যাক এখন এগুলো লাগে না এটা লাগে না হইটা লাগে না লাগে না লাগে না হইতে হইতে অবস্থা কীরকম হয়েছে ইমামতির মধ্যে নামাজও গেলে অনেক সময় ইমামের পিছনে একটা দা করতে ইতস্ত করণ লাগে করতাম নি না করতাম না কারণ আমেরিকাতে একটা সেটার নাম আছে এটার নাম হলো ঢালাস টেক্সাসের একটা ঢালাস দুই বছর গেলাম ঢালাসে বিশাল মসজিদ শুক্রবার পাঁচ হাজার লোক একসাথে নামাজ করতে পারে গাড়ি রাখার পার্কিং জায়গা বিশাল জায়গা দেয় মসজিদে গেলাম দু নামাজ করতে কিন্তু যিনি জুমার নামাজ পড়াইবেন খুদ বাজিত আছে দাড়ির হালত হইল দূরবীন দিয়ে দেখন লাগবো দাঁড়িয়ে আছে না নাই শোক দিয়ে দেওয়া যায় না তো কিও নাই টুহিও নাই হানদেবিও নাই হাজামাও নাই হেন হরণ কুট করণ গলার মধ্যে চাই লাগাই তো কি নাই 
দাঁড়িও মানে আল্লাহ রহমতে কইলাম না জন সৌদি দেওয়ান লাগু ইবাদার কিছু না ইকতেদা করতেন ইবাদা কি মুসলমান নি না মুসলমান না ইটা তো সন্দেহ আমি জুড়ে কইল না আলহামদুল্লা হলো না এর নামাজ হয় না এইগুলা নিয়ে তারা হতাবাজি করে এদের মূল উদ্দেশ্য হইল মুসলমানকে আমল থেকে সরাই দেওয়া কথাটা বুঝেন কিনা নাই না তো এইভাবে আস্তে আস্তে আমরা যখন দিন থেকে সরে যাব আস্তে আস্তে বদ্দিনী সমাজে সয়লাভ হয়ে যাবে ইমানদারের সংখ্যা কমতে থাকবে ঠিক না তো এই যুগে এই এতন আসাদের যুগে আল্লাহ আক আপনি আমাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান মসজিদে বসে কোরআন হাদিসের আলোচনা শোনার মতো এখনও যে তৌহিক দিছেন আপনারাও যে গেছেন না বলে ইন্টারনেটে আছে ওনার ওয়াজ ওনার ওয়াজ উনি জানেন ইন্টারনেটও এখন ওনের টাইম নেই হাজার এখন ঠিক না অবসর মতো শুনে নেব এই কথা কয়ে যে আপনারাও গেছেন না যে আপনারাও যে কিছু বসে আছেন এটা আল্লাহর বিরাট পুরো মেহরবানি আপনাদের উপরে আল্লাহ আক আপনাদেরকে কবুল করেছেন তো আল্লাহ আক আমাদের বসাকে কবুল করুন এবং আল্লাহ আক আমাদের এই আলোচনাকে কেমতের ময়দানে না জাতির উশিলা বানাইয়া দেব এবং এই নসিহতের মাধ্যমে আমাদের গুছা জিন্দগি পরিবর্তন হওয়ার আমরা পরিপূর্ণ আমলদার হওয়ার কোরআন শূন্য অনুযায়ী আমল করার তৌহিক আল্লাহ আক আমাদের দান করুন সমাজে হিত কম বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই সুরাতুল মিনুনের প্রথম কয়েকখানা আয়াতি করিম আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করছে কোরআন শরীফের মধ্যে তিনটা সুর আছে একটা সুরের নাম সুরাতুল মিনুন আর ওইটা কয় মুমিন আর সিটা কয় ইমানদার বাংলা হয় বিশ্বাসী তো মুমিনের বহু বছর হলো মুমিনুন মুমিন গণ মুমিন রা আর একটা সুরের নাম আছে সুরাতুল কাহিরুন সুরাতুল কাবের অবিশ্বাসী সত্যকে অস্বীকারকারী সত্যকে গ্রহণ করনে ওয়ালা তাকে বলা হয় কি কাহের বাংলা বলা হয় অবিশ্বাসী যেরকম ঠিক না সেই অবিশ্বাসী বহু বচন হইল কাবেরের কাবেরুন তাহলে এক সুর আছে সুরাতুল কাহেরুন আর একটা সুর আছে সুরাতুল মুনাফিকুন আপনার অসুবিধা লাগতেছেন মুনাফিকুন মুনা ইকের বহু বচন হইল মুনা হেকুন মুনা ইক কারে গয় এটা ভিত্রে ভিত্রে কাবের উপরে দা মুমিনের বেশ এটার নাম কি ভিত্রে নেভাক ভিত্র হসা কান্দা ঠিকই আছে উপর দিয়ে লেবাস ইমানদারের এর নাম আসলে জুতাসু কিন্তু মসজিদের দর্শে মুসল্লির সুরত ঘুমে গেছেন নাকি কিন্তু হা না কয়ে না ওটাতে কতদিন না আমি তো বেমার মানুষ কিছু হা না কয়ে আমাদের সাহায্য করেন আর বাংলাদেশ আপনারা তো বিরাট কপাল ভালা আপনারা তো কপাল কত ভালা ইতার ব্যাখ্যা দিতে গেলে দুই চার দিন তাও লাগবে কি পরিমাণ যে আপনারা কপাল ভালা কথা বুঝেন না আপনার এই দেশে বললাম এই কেরাম যাদেরকে একবারে সহজে পাইন মোসাবা করতে দেখতে ইয়াল্লাহ একবারে যত ইজিতে হন বাংলাদেশে গিয়ে অন্তত ছয় সপ্তাহ থাকলেও মোসাবার শুধু পাওয়া যায় কি না সন্দেহ এরকম দুঃখ আমার বেলায় অনেকে এ করছে ওরা তো খাঁচি এক বছর ওয়াশ করে প্রত্যেক বছর ওয়াশটার জন্য যাই দেশে 
उन्हीं वास करन किंतु उन्हीं नी जीव सवा करते हुए सेना से से गाड़ी कास्ते कोनों में आ रहे थे विदाई दवाई से वेरा रास्ते ने उसे और कतो देना उस उस वर्ष में हजार हजार लोग के फेयर दे रहे थे नाम वर्ष में गाड़ी को लोग ये बैंगल रहे मुसाव करते के हमारे ग्लास बैंगल रहे तो ये हम ना के लो अपना इधर से तो तो शोहाज़े फान या तो शोहाज़े तो हार कथन है अमरा कुनानो बांग्ला देशे साखा वर्ड दुन्नो गाड़ी नहीं आता मेरे ले आज जानते हो आज देखो ना साखा यो मार दला ये तो क्या विषय मानुष दोगे विषय सही ना अपने ला उन तो तो बीस हजार तीस हजार सोलिस हजार होंठ चार हजार माँ के लोग उन्होंने उधर एक तो माँ फिर करा है ये वर्ष चलो वर्ष रही थी ना उधर कौन दोस्त कौन दोस्त कौन दोस्त कौन दोस्त सोच दे जा दारा भाई क्रांति नहीं हो रही तारा भी हो रही वाद है तो सीर दारा भाई अच्छा सीन तो कौन सारा दिन उधर है क्या तारा भी नमस हो जा य दो तीन हजार लोग ऐसे होंगे, शेर दिन तो हाथ चौह हजार लोग ऐसे एकत्रित होए, क्या तो बोलना? तो ये जरा हम दाने उड़े ही मैं कुछ शीत दिन ही बारो, ये हालत हो चुके, तो एक बार लोग को करें, माइक तक है उन तो तो हाँ, पौन दो सौ लोड़ा बीस तक तीस तक, आवाज दिले घोट कर उड़े, और जोनों को लाउडिया मोशिदे रुक से जुता सु, वित्त वित्त जुता सु, और ऊपर ये दसुरत मुसल्ली, दरअसल ठीक ना, इमुना फिकी जाओ ही, वित्त वित्त है कुफरा काफिर हुई, किंतु ऊपर ये लवास मुमीने, कदम देना, इजाब वो भया वो, तो ये नंग एक कसूरा से सूरतुल मुना फिकून तो आमी आपने देख सामने सूरतुल मुमिनुने प्रथम का एक क्या ना आयत के लिए मतलात करें थी ये सूरत प्रथम किसी क्वालिटी किसी सिवात किसी गुनावली किसी वैशिष्ट तुले तुले चल मुमिने सत्ता ये सत्ता गुन जो दी कुन मुमिन पुरुष हो कर नारी हो तार मुझे ताके से जो दी अर्जन करते वाले तो ये अल्लाह आ गुरुना दिशें और अखबे जन्नतुल हर दाउसेर उत्तरों दिखाई जन्नतुल हर दाउस जन्नतुल हर दाउस जन्नत उल्लो अल्लाह आच्छा जन्नत दूर कौन कोई ना यार मुझे सुधु जन्नत तो उल्लो दोस्त तो उल्लो चीवी समान वो रोड़ा को तो वो इधर वोरना ना तीत, वोरन मुझे अल्लाह रसूल वल्लचन तुम अल्लाह का से जानना चाहिए और साउंड दीते जानना तुल हर दाउद चाहिए, क्या नो? जानना तुल हर दाउद दुई दिखती का बोलो, कोई दिखती क्या? दुई दिखती क्या? दुई दिखती का बोलो कमने, बोलो दुई दिखे हाय, एक तो वो लो सोली ले वो दिए बोलो, आठ तो � हाँ ना कोई है सम्मान है बोलो आसन है अरे तो लोगी सोई ले गो तो ला आयत तो ने बोलो जमान हाथी बोलो ना सागल बोलो वो दी है हाथी वो तो आस्ते कोई हाथी से बोलो इधर मुझे कुन सोन दो आसन है क्या ठीक तो जरूर कोई दर्द ना सागल ठीक है हाथी सोलो ना बोलो वो दी है अनेक बोलो किंतु सम्मान है कुंडल बोलो, सागल बोलो, क्या ने हाथी हालाल नो है, सागल हालाल, जैसे हालाल इधर सम्मान, विषि, तो वाले सम्मान है सागल बोलो, गुस्ते मुस्ते, सोरी ले गुत्ते रे, अंदर कुंडल बोलो, हाथी बोलो, तो ये एक क्या है सम्मान ही बोलो, एक क्या है आयतने बोलो, जानना तो एक दोस्त आयतने वो बोलो, सम्मान ही वो � 
এখানে সম্মানী বলো কেমনে আল্লাহ পাকের আরসের ডাইরেক্ট নিচে যে জান্নাত ইদান নাম হলো জান্নাতুল হেরদৌস আপনি শুরু শুরু করেন আল্লাহর আরসের নিচে যে বাড়িটা ইদার দাম বেশি না কম যদি এখানে বাড়ি কই মলিবাজার মলিবাজার কোনা ন বারো মর্তন ছিল না তো বহু কথা ভাবি হয় ইদার খান্দাত যে বারো মর্তন খুলেন এখানে আপনার গ্রাম কই না কয়দা মন্ত্রী সাহেবের ঠিক না মন্ত্রীর বাড়ির খান্দাত সিলেট আমার উমুক মন্ত্রীর বাড়ির কাছে ঢাকা অমুক জায়গা আমার বঙ্গভবনের খান্দাত আমার বাড়ির যা এত যদি সম্মানী হয় আক্রমণ হাকিমিন আল্লাহর আরসের নিচে যে বাড়ি এই বাড়ির দাম কত দামি অপর দিকে আয়াতনে বড় আয়াতনে কি পরিমাণ বড় শুধু একটি বোঝার জন্য সামান্য বলি বিস্তারিত করা সম্ভব না জিবরাইল আলিক ইসলাত উসলাম রসুলের সামনে একদিন আসছেন তো রসুল বলতেছেন জিবরাইল বলতেছেন হজুর জান্নাতুল ফের দাউসে ভ্রমণ করতে গেছিলাম তো ইটার ভিতরে কি একটা মাঠ পাইলাম ময়দান ফার্ক ইটার এক মাথার থেকে আর এক মাথায় যেতে চাইছিলাম হুজুর তো আল্লাহ পাক আমাকে ছয় শত নূরের পাখা দিছেন এইভাবে অসস্থ করলে পৃথিবীর এক কিনার থেকে আর এক কিনারে আমার ফাঁক দিয়ে লাগাল ভাই আরো আসতে কই পুলিশে ওই না রে ফাঁক দিয়ে লাগাল ভাই এমনি অনেক বছর লড় লাগে না বুঝতেছেন কত বড় একটা আগ যদি নিচের দিকে এমনি নামাই আবার উপর দিকে উঠাই এতে যে একটা স্পিড হয় এক হাজার বছরের রাস্তা যেতে পারি এক হাজার মাইল না এক হাজার বছরের রাস্তা এখন ছয় শত নূরের পাকা দিয়ে একবারে দিলে কয় হাজার বছর যাইব এক কথা বুঝলেন আগে বেশি এক কথা মানে তেমন নাই জিবরাইল বলেন সিদ্রাতুল মন্তাহার থেকে এই জমিন আসতে একটা লোক চৌকে হাতি দিতে যুদ্ধের সময় লাগে এর আগে আমি আই হরি সিদ্রাতুল মন্তাহ কি তা মান চেষ্টা এখন দা যাক আরো বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে সময় দরকার এখন পর্যন্ত কি স্পিড সেই জিবরাইল আলিক ইসলাম বলেন ইয়া রসুল সত্তর বছর পর্যন্ত পাকা নামাইলাম উঠাইলাম ওই ময়দানের কোন কুল কিনার উপায় নাই তাহলে এবার বুঝলেন জান্নাসটা কত বড় বুঝতে শুন তো সেই জান্নাতুল এর দাউসের উত্তরাধিকারী হবেন এই ঘোষণা আমার আর জুরে কন আল্লাহ নিজে বলেন ওই সমস্ত লোকেরাই হবে ওয়ারিস ওয়ারিসুন ওয়ারিস মানে কোন জিনিসের মালিক হয় দুই ভাবে একটা হয় মেহনত কইরা কিনা খরিদার সূত্রে এই ঘরের মালিক এই জমিনের মালিক এই দোকানের মালিক ধরে এখন ঠিক না আর একটা হয় মাগনা পরিশ্রম ছাড়া আমার বাপে মেহনত করে দোকান কিনছি আমি তার ছেলে হওয়ার সুবাদে এই দোকানের মালিক আমি হয়েছি 
উত্তরাধিকারী সূত্রে হওয়া আল্লাহ পাক আগে বললেন সাতটা গুণ যারা অর্জন করবে তাহলে জান্নাতুল এর দৌসের মালিক হবে এটা ছিল বলা উচিত তা না বলে বলেন উলাই কাহমুল ওয়ারিসুর এই কথার দ্বারা বোঝা যায় জান্নাতুল এর দৌস যা পাবো এটা মাগনা হামু অথচ এর আগে শর্ত লাগাইছেন মেহনত করে গুণ অর্জন করতে হবে তো গুণ যদি অর্জন করি সেই জান্নাতের মালিক হওয়ার কথা ও আরিস তো নয় উত্তরাধিকারী না তো আল্লাহ আগ বলেন কতদিন বাবা সম্পত্তির ওয়ারিস হই এটা নিশ্চয় তাদের কোন দিন আমি শেষ হয়ে যাই দূরে কোন ঠিক না আল্লাহ আগ বলেন না হুম খালিদ হুম ইহা খালিদ হুম অনন্ত কালের জন্যে তুমি সেটা উত্তরাধিকারী হবে কুমার হাত থেকে কোনো দিন হাত চড়া হবে না কোনো দিন সেটা নেওয়া হবে না তাহলে আল্লাহ আগ মালিক না বলে ওয়ারিস বললেন কেন নিশ্চয়ই এর কোনো রহস্য এই রহস্যটা আপনাদের জানার দরকার আছে কি দুই সাইড জন্য কেন সবের জানার দরকার তাহলে এখন বলবো না বলবো শেষে সাথে এই উত্তর না শুই না যাওয়ানোর কোনো সুযোগ না থাকে এমন আর যাওয়ানোর সুযোগ নেই যদি জানার ইচ্ছা থাকে যে আল্লাহ মালিক না কইয়া ওয়ারিস করলেন কেন অথচ গুণগুলো অর্জন করতে গেলে অনেক পরিশ্রম লাগবে এত সহজ না দূরকান ঠিক না তাহলে আল্লাহ ওয়ারিস বললেন কেন ই কেন জবাব ইনশাল্লাহ শেষে রাজি আছেন আচ্ছা এখন আসেন গুণগুলো বলার আগে আল্লাহ ডাইরেক্ট গুণগুলো শুরু করতে পারতেন তা না বলে আল্লাহ বলেন বাংলা হয় অতীত ক্রিয়া আর আরবিতে হয় ফেলে মাঝি অতীত ক্রিয়ার আগে দিয়া যদি কাজ শব্দ লাগানো হয় এই কাজ অর্থ নিশ্চয় তাহলে কাজ আফলাহা অর্থ হল নিশ্চয় আফলাহা অর্থ কামিয়াব সাকসেসফুল হয়ে গেছে সাকসেসফুল আর শুধু এখন সাকসেসফুল হয়ে গেছে কারা আল মুমিনুন মুমিনরা তাহলে সরকার আয়াত মিল্লা অর্থ হইল নিশ্চয় মুমিনরা সাকসেসফুল হয়ে গেছে আল্লাহ ঘোষণা দিলেন নিশ্চয় হইয়া মুমিনরা সহল সাকসেসফুল কামিয়া আর আমরা দেখতে দেখি সারা বিশ্ব মুসলমানদের মাইরিয়া সেফটা আফগানিস্তানের মাইরা সাফ ফিলিস্তিন মাইরা সাফ করতেছে সিরিয়াও ধরছে ইরাক নাই লিবিয়াও সেফ মাঝের এখন ঠিক না কাশ্মীরে সন্তান সত্তর বছর ধরিয়া মায়ের খাইটি আছে সারা বিশ্বে মুসলমান এক কথায় নির্ধারিত এই দেশও এসির এসির সারে দেও ঘুরে আমেরিকাতেও মুসলমান নির্ধারিত অসহায় কোনো রমে লাই আইলাম তো সুবাহ কিনে কোনো রমে জল হইয়া হইয়া ঠিক আছে কোন সময় গুলি করে দেয় কোন জানা এক মসজিদে সবসময় গিয়ে বাস করতাম ওই মসজিদের ইমাম সাহেব হ্যাঁ গতবার গিয়ে দিয়ে মেরে দিছে না তবে আল্লাহ আগ যে বললেন মুমিনরা সফল হয়ে গেছে তাহলে এই যে কী করলেন 
এখন বুঝতে হয় সফল কারে কয় আপনারা কি মনে করেন আমেরিকার মতো একটা দেশের প্রেসিডেন্ট হইতে পারলে লাইফ সাকসেসফুল আপনারা কি মনে করেন না আপনারা কি মনে করেন বাংলাদেশের প্রাইম মিনিস্টার হইতে পারলে তিনবার চারবারের সফল প্রধানমন্ত্রী বাস জীবন সফল হয়ে গেছে আপনারা কি মনে করেন সিলেটে সার কোটি টাকা খরচ করে একজন একটা বাড়ি বানিয়েছে হ্যাঁ জীবন সফল আমার তিন ছেলে সার মেয়ে একজন ইঞ্জিনিয়ার একজন ডাক্তার একজন বিমান সালায় ফাইলট আমার তিন জনের সাইডটা মেয়ে বিয়াদি একটা কানাডা একটা অস্ট্রেলিয়া তাহে একটা আমেরিকা আর একটা লন্ডন ওদের জীবন সাকসেসফুল নাকি সাকসেসফুল হয়েছে ব্যাখ্যা দেয় বোঝাই পারছে আমি নাই তাহলে সাকসেসফুল কারে গয় সাকসেসফুল মানুষের জীবন সাকসেসফুল তখন যদি সে জাহান নামের আজাদ থেকে মুক্ত হয় জান্নাতে ঢুকার অনুমতি হয় তখন বলবে আমি হইলাম সফল যেরকম শিক্ষি না আরো যেরকম শিক্ষি না তখন বলতে পারবে আমি জীবন আমার জীবন সাকসেসফুল ঠিক আর এটা আমার কথা না স্বয়ং আল্লাহ বলছেন জান নামের আগুন থেকে মুক্ত জান্নাতে ঢুকার অনুমতি যদি দিয়ে দেয় ফাঁকা জহাজ আর এই দুনিয়ার সবকিছু হইলে কামিয়াব নয় কেন এই বেড়ারও যদি কামিয়াব কইত তো স্বপ্নে যে বেড়া গরিব বাংলা সগি হারা খেতা তুষো খাইব গুই আসমান দেখা যায় ভালো করে সানিও নাই কিন্তু স্বপ্নে যে হে ফ্রান্স গেছে বলেনো বেটার বেতন হয়েছে বাংলাদেশের দুই লাখ টাকা জাগা জমি দেখে দুই ছবি কাজে লাগছে দুই সখ্যা অস্ট্রেলিয়া <laughs> <laughs> ডাইনিং টেবিল বানাইছে স্বপ্নে এখন বেটা গুমাইয়া কুল বালিস একটা আছে এটার মধ্যে হাও রেখিয়া হাও লাড়ে আর কয় সাকসেস হল লাইফে গেছেন দেখে কি লাইফ স্বপ্ন দেখে ছেলে হইছে আবু আবু ডাক্তারছে মনে মনে কত করে সাকসেস হল এটা জিন্দগি ছেলেকে ডাক দেখ আবু ডাইনিং টেবিলে খাবার রেডি করে আম্মা তোমার জন্য অপেক্ষা করতেছে আমি নিজেও স্বপ্নে দিছি আমি যখন বড় এম পি হয়ে গেছি এসে লোকের আমার কাছ থেকে আজ দস্তখত নিতেছে আমি দস্তখত করতেছি আর কি মজা হইতে কিছু না তো লক্ষ্য করে দেখেন তুই অবস্থায় গেল জন্য ডাক দিস আবু ডাইনিং টেবিলে খাবার রেডি করে আমার তোমার জন্য অপেক্ষা আছে এই সময় একটু অভিমান করে হয় এর অর্থ হইল ইদা যদি কয় বহে আদর করে নেব না আদাক করে না খাই লও ইদার মধ্যে কোনো একটা মজা আছে বহ যদি আদর করে নেয় ইদার যে কি মজা বুঝেন না বলে না তখন কয় না কে যাও না কে লড়া দিছে আর যেই মাত্র লড়া দিছে খাটটা সৌ ইদার দিয়ে ঘুমেছিল ইদার লড়ে গেছে গা যেমন লড়ে গেছে বলে ঘুম ভাঙে গেছে ভাঙ্গার পরে সায়া দেহে যেই হারা খেতা ওই খেতা ওই আসমান দেখা যায় আইরে কি দেখলাম রে থেকে লোক হই আপনারা কি এই লোকটারে সাকসেসফুল বলবেন ঠিক তেমনি হবে পৃথিবীর আমেরিকা কেন সারা বিশ্বের প্রেসিডেন্ট যদি হয় নমরুদের মতো হেরাউনের মতো মুফতে নসরের মতো সারা পৃথিবীর প্রেসিডেন্ট যদি হয় আর পৃথিবীর থেকে বিদায় হওয়ার পরে কবর জগতে যখন তার ঘুম ভাঙবে জাগ্রত হয়ে তখন দেখবে কিচ্ছু নাই তখন ওই স্বপ্নের জাগ্রত ব্যক্তি আর কবরের ব্যক্তির মধ্যে কোনো হার্থক্য থাকবে না 
তাই আল্লাহ আক বলছেন কাজ আফলাহাল মুমিনুন মুমিনরা সফল বলে কেন জান্নাতে যাইতে পারলেন না সাকসেসফুল আর জান্নাতে যাবে মুমিনরা ঠিক আর হুজুর আওয়াজ দিয়ে বলেন কেন দেব মুমিনরা তো মুমিন দুনিয়াতে ফিজা খাইলি কি আচ্ছা <laughs> সাকসেসফুল কেন জান্নাতে যাইতে গেলে ইমান লাগবে আর ইমানদাররাই জান্নাতে যাবে বলেন তাহলে আল্লাহর কোয়া ঠিক আছে নি আল্লাহর কথা ঠিক আছে তো আচ্ছা এখন প্রশ্ন হইল গিয়ে আসালেন না সাকসেসফুল হইতাম তাহলে তো আল্লাহ বলার দরকার ছিল ইউফুল মুমিনুন মুমিনরা সফল হইবে হয়ে গেছে কেমনে কইল আমি যদি কষ্ট করি এই লন্ডনে আইও দুনিয়ার সমস্ত দুঃখ কষ্ট মসিবত সহ্য করিয়া ই মানুষের একটা যদি মরতাম হারি যদি না হয় সন্দেহ হইতে পারে না আল্লাহ দাসত্ব করলাম আপনার হেফাজত করলাম আপনার ভালোবাসলাম পরে যদি জান্নাত না হয় আপনি যদি কইন বলে আমি তো কইছিলাম আল্লাহ না দিলে কি তখন তখন আমরা একটা মাইল খাবো নি আল্লাহ তখন আয়াত না দিল করে বলেন মাইল খাওয়ানোর দরকার নাই মুমিন ইমানদারের কাছে আমি জান্নাত বেঁচে চালেছি তোমরা জান্নাত কিন না লেছো এখন আর হওয়ার না হওয়ানোর সন্দেহ নাই তো আল্লাহ ওই সন্দেহটা দূর করার জন্য যেই জিনিসটা হওয়া নিশ্চিত ইজা ওইবার আগে আমরও কয়ে লাই যেমন গড়ে গজে যেখানে কিতা ফাঁক করো তো ভাত ফাঁক করি তো ভাত যদি ফাঁক করে ফাঁক ওই সারলে কি তো হইব তো ভাত হইতে ভাত দিয়ে আগে কই দিছে ইয়াল্লাহ ঘুমে গেছে নাকি কই তো আসলে নেই বলে সাল বয়সী ভাত হইব তুই ইজা না কইয়া ভাত দে দাও ওই বইটা কইলেন কেন ওইটার অর্থ হইল বাদ যে ওইব ইটা নিশ্চিত এই কারণে যেটা পড়ে হইব ইটা আগে কয়ে লাই শান্ত হোক সাল বয়সী বাত হইব দিদি হইতাছে ইটা কইলে বেটা ছেড়ে বুক বাদ কোনো হইব জানে এলাকে আগে কয়ে লাই অত লাহারাহি করো না বাদ হইতাছে মাঝের এখন দিক না আরো আপনার সহজে উদাহরণ দেয় আরো সহজ করি সুলার মধ্যে ফাঁক বসাইছে জুল দেওয়ান লাগে মার কুল একটা বাচ্চা ইটা থইত পারে না জুলও দিত পারে না হানিয়ে না জুল দেওয়ান লাগে না তো আপনার কুলও দিয়ে হয়তো ধরেন আমি সিঙ্গের থেকে হানিয়ে না সোলার দেয় আপনার বাচ্চা লইতে খান দেয় আপনার তখন তা হয় না কান্য না কান্য না তোমার আমি আইতেছে আইতেছে না যাইতেছে যদি ছাড়া না পড়ে কোন বিপদে না পড়ে তোমার মা আসবে যে নিশ্চিত এই জন্য চিন্তার কারণ নাই এই নিশ্চিত বুঝে বললি গে আল্লাহ মানে বুঝাইতেছেন মানে আইতাছে যাইতেছে আইতাছে আল্লাহ বলেন তুই যদি ইমান উঠে থাকতে পারিস সন্দেহের কারণ নাই আমি আল্লাহ ঘোষণা দিলাম সফল কাম হয়ে গেছে অর্থাৎ তোমরা জান্নাতি হয়ে গেছ এখন আসেন আগে কিছু বিস্তারিত চাই নাই তো এখন 
প্রথম ইমান আনার পরে সকল মুমিন ইমানদার জান্নাতুলের দরজ যাবে না সেই উচ্চ মানের জান্নাতে যাইতে গেলে কিছু কোয়ালিটি অর্জন করতে হবে অর্জন করতে হবে রোস খাইলাম চিকেন খাইলাম আর মিট খাইলাম আসাল্লাহ পাকিস্তানি আম দই আছে ক্রিম আছে প্রথম নম্বর কোয়ালিটি হলো সকল নামাজিও জান্নাতে যাবে না কারণ আমাদের দেশে অনেক নামাজি আছে অনেক জাতে একদল এক নামাজ হলো বাংলাদেশি নামাজ এক নামাজ হলো আরবিয়ান নামাজ এক নামাজ হলো রসুলের নামাজ আরবিয়ান নামাজ কোনটা নামাজ হতে থাকে একবার আগুয়া একবার কল্লামে একবার ফিচ্ছায় রুমাল ঠিক করে তে নাক সাফ করে তো হোড আবার তো ঠিক নেই এটা আরও স্টাইলের নামাজ কিন্তু রুক্ষ শেষ দাবার খুব দিল স্টাইল করে ঘুমাই গেছে নিজে কিন্তু দেখবেন হ্যাঁ একবার আগুয়া এবার কল্লামে একবার ফিচ্ছায় এবার শেষ দা দেয় তো আগুয়া দাবে আর আমরা বাংলাদেশি নামাজ হইল মাসাল্লাহ শূন্য তো ছাড়তো না তবে দুই দুই মিনিটে আসলে হাত কমলিছে এত স্পিডে নামাজ হরি না বিশ্বের মধ্যে আর কোনো দেশ নাই আমরা প্রথম স্থান আমি এক মসজিদে দেখেছি এসার নামাজ করতে এক আহিলে গিয়া আমার সাথে এক সাসা বুড়া সাসা নামাজ হলো আমি দুই রাখাত করতে করতে বাড়ি আট রেখাত কমপ্লিট চাইলাম ওরে বইলা দেই আমারে যারা দাওয়াত দেন সে এরা ফিসাতে কাপড় ধরে রাখছে টানে কি কিটা যেন বিপদ সংকেত নিশ্চয়ই কোনো বিপদ আছে পরে আমারে কইল আপনার টিকার বড় আলেমে কয়ে রাখছে বেটা মানে না বেটারে কইল কয় তুমি কদিনের নাম দি আমি ষাট বছর ধরে নষ্ট আছে <laughs> 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 মাঝখানে যাদের নামাজের মধ্যে খুশু খুশু থাকবে এই সমস্ত নামাজি মুসল্লিরা হবে যার নাতুল হেদ্দাউসের উত্তরাধিকারী আল্লাহ আমরা দেশে আমার নামাজ নেমাই মাঝের এখন ঠিক না হ্যাঁ দলিল দেয় সল্লু কামার আই তু মুনি উসাল্লি রসুল বলছেন আমি যেভাবে নামাজ করছি এইভাবে নামাজ করো এর অর্থ হইল বুহে হাত বন্ধ যখন তারা চলে যাবে তখন তারা বললো ইয়া রসুল্লাহ আমরা তখন আমাদের এলাকা যাব তাদেরকে তো আমাদের কথা বলতে হবে 
তো তারা কীভাবে নামাজ পড়বে আমাদেরকে একটু বলেন রসুল তখন বলেন সল্লু কামার আই তুমি উসল্লি তোমরা নামাজ পড়বে যেইভাবে এই বিশ দিন থেকে আমারে নামাজ পড়তে দেখেছ এইভাবে নামাজ পড়বা এখন রসুলের নামাজ রসুল যেমনি পড়ছেন এমনি যদি পড়তে হয় এখন মাঝহাবের ব্যাখ্যা না মাইনা রসুলের নামাজ পড়ার কোনো উপায় নাই কথা বলছেন না এখন যদি রসুল যেমনি নামাজ করছেন এমনি যদি পড়তে হয় তাহলে মাঝহাবের ইমামদের ব্যাখ্যা মেনে পড়তে হবে মেনে পড়তে না যেমন একটা একদম উল্টে হয় নামাজে আপনি যখন দাঁড়াইবেন তো হাঁটছি কি করবেন হয়ে গেছে নাকি এখন আমি জানতে চাই রসুল হাত করে রাখছিলেন আমি তো রসুলের মতো নামাজ পড়বো যেমন রসুলের হাত করে রাখছিলেন এখন ইজা তালাশ করতে গিয়ে দেখি এক আদিস আছে রসুল হাত সুজা রাখছেন বান্ধেন নাই আরেক আদিসে গিয়ে দেখা যায় রসুল বাঁধছেন না আমি নিশে হাত রাখছেন তাতা সুররা আরে কাজে সে দেখা যায় ফাউকা সুররা নাবিদার উপরে বাঁধছেন এখন ঠিক নেই আরে কাজে সে পাওয়া যায় রসুল বুকে হাত রাখছেন তাহলে এখন কোরকম হয়েছে এখন রসুলের মতো নামাজ হয়ে যায় দেখেন ওনা এখন ভরবেন কেমনে ইভাবে কীভাবে ভরবেন এই জন্যে মাঝহাবের ব্যাখ্যা ছাড়া আপনি হাদিসের আমল করতে পারবেন না তাই হানাবি মাঝাব আমরা কেন মানি হানাবি মাঝাব এত বিচ্ছক্ষণ বলা মাঝাব হানাবি মাঝাব এত বিনুই মাঝাব যে এর মতো বিনুই এবং বিচক্ষণ কোনো মাঝাব নাই আজ সৌদি আরবের এই হদ যদি টিকা যেমন লাগে তো হানাবি মাঝাবে মানো লাগে দেখেন নে এবং অন্য অন্য ইমামদের সিদ্ধান্ত হইল যে মহিলা যদি শরীর লাগে লাগলে উজু নাই হোক মেয়ে হোক মা হোক যে কেহ আপনার সাথে লাগব উজু দেব কারণ আল্লাহ কুরানে বলছেন আউলা মাস্তম নিশা লাগলে উজু দেব ইমাম আবু হানি বাবা এটা ইভাবে না জের জবর নাই দিকে আউলা মাস্তুমন হইল না এটা আয়ত্ত হইল আউলা মাস্তুমন নিশা অর্থাৎ মহিলা এইভাবে লাগলে উজু যাবে না আল্লাহ বুঝেছেন যে একজন আরেকজনকে জড়াইয়া ধরলে জড়াইয়া ধরলে নারী আর উরুষ যদি জড়াইয়া ধরে ঈশ্বরা ইঙ্গিতে উজ্জ্বলেন সব আর ভেঙ্গে পাওয়া যায় না স্বামী এবং স্ত্রী দুইজন যখন জড়াইয়া ধরবে তখন এই ধরাতে উজু যাবে শুধু লাগলে উজু যাবে না এই হানাফি মাজাবের এই ব্যাখ্যায় আজকে যদি ইজা না হইতো হেনার ব্যাখ্যা মানলে তোয়াপ করতে গিয়ে বেচছেন চেয়েছে সাতা কেমন লাগে উজু মক্কা সাইরা ইন্ডিয়া দেবো তো হেনাবি মাধবের ব্যাখ্যা কি তারা ব্যাখ্যা হইল যে দেখো কোন তরিকা মানলে রসুলের সব হাদিস আমল হয় বুকের উঠে যে হাদিস ইজা জয়ী কথা বুঝছেন ইয়ার পরও আমরা কই জয়ীর যদি অত রসুলের হাদিস জয়ীরটা কি রসুলের হাদির জয়ীর তো হইল অনেক হাদিস আছে এই মহাদিসে কইছে এইটা জয়ীর আর এক মহাদিসে কইছে এইটা সহি ইটা জয়ীর কথা বুঝছেন না মহাদিসের পরিভাষা হইল সহি আর জয়ীফের কথা বুঝছেন না সহি আদির যেমন রসুলের জয়ীফ হাদিসও রসুলের এখন তৈরি কেমনে আমল হইতো বলে মহিলার কৌ যেহেতু মাথার থেকে পর্যন্ত এদের পর্দা সতর অতএব এরা বুকে রাখলে এই সতর বেশি রক্ষা হয় পর্দা বেশি রক্ষা হয় নিশে বান্দার চাইছে কথা বুঝেন না তাহলে মহিলারা বুকে বান্ধা লাভ আর আমরা নাভির নিশে বান্ধুম তাহলে নাভির উপরের হাদিসটা নিশে বান্ধলে ভিতরে ঢুকে যায় আপনার 
सकल हादिस हादिस तीन दूध है निजे सिद्धान नीन लतीफी ठीक <laughs> हादिस उत्तराधिकारी अवस्था नाम ठिकाना दाड़ा जिम्मादार्ला 
কথা বলছেন দুই জন ভেগার নামাজ করা গেল দুই নম্বর ব্যাখ্যা ইগান আলোচনা করতে গেলে আরো এক ঘন্টার দরকার রাখলাম তিন নম্বর ব্যাখ্যা হইল খাসিউন আই সাকি নুন নামাজে দাঁড়াইবা লড়া ছড়া নাই এই আগ্রহ ইচ্ছাও করলাম এটা আল্লাহর দরবারে দাঁড়ায় তামটা করার সুযোগ নাই কমের পক্ষে নামাজের মধ্যে ধ্যানমগ্ন হইয়া নামাজ আদায় করা নাহলে নামাজ আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হয় না ধ্যানমগ্ন হইয়া তাহলে ধ্যানমগ্ন হইয়া আমরা ধ্যান তো থাকে না না মন জায়গা অন্যদিকে ইটা কি করা তখন আল্লাহ ইজার থানুই রহমতুল্লাহ ব্যাখ্যা দিয়েছেন নামাজে যখন দাঁড়াইবা দাঁড়ানোর পরে এতটুকু মন যদি নামাজ থাকে যে আগের রাখা তো আরাম তারা ভরছিলাম বাদের রাখা তো লীলাহি ভরতাম আগের রাখা তো কোন সুরা ভরছি বাদের রাখা তো কোন সুরা ভরছি কোন তো ইমান নাই তাইলে এটা কী এর নামাজ ভরলাম মজুর এখন ঠিক না কমের পক্ষে আগের রাখাতে আরাম তারা ভরছিলাম বাদের রাখাতে লীলাহি ভরতাম এতটুকু মন দাঁড়ে আজি রাখতে হইব দ্বিতীয় হইল যে আপনি ক রাখাত হলেন আগে এক রাখাত মন আর এক রাখাত এরকম রাখাতগুলো মনে রাখতে হবে কমসে কম আপনার দেখা যায় অনেক সময় তিন রেখাতের সময় উচ্চা আর দেওয়া ধরিয়া উড়েও না বয়ও না মানে ইতস্ত করতে সে কিতা করতাম মজা না তো আমাদের মধ্যে কমসে কম আপনার মনটা এতটুকু যদি হাজির রাখতে পারেন তার অত্রালে বলেন হাসি অনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া তুমিও জান্নাত ফেরতাও আল্লাহ <laughs> যারা নামাজ পড়ে বয় সন্ত্রস্ত ধ্যানমগ্ন বিনয়ী হইয়া দীর স্থির সহকারে তারাই হবে জান্নাতুলের উত্তর অধিকারী মন থাকবো তো বয় সন্ত্রস্ত ধ্যানমগ্ন বিনয়ী দীর স্থির হইয়া এই হইল সাহিত্য অর্থ এইভাবে যারা নামাজ আদায় করবে তারা হবে জান্নাত হেডদাউসের উত্তরাধিকারী গেল এক সরকার তো কমানোর টাইম নাই বাকি দিয়ে সিরিয়াল হইয়া যায় অন্য সময় দাওয়াত দিলে আবার ব্যাখ্যা দিয়ে কমুনে সব কথা কইলে তার ভবিষ্যতে দাওয়াত হওয়া যেত না কিছু তো রাখনের দরকার দুই নম্বর হইল ওয়াল্লাদিন হুম আনিল লাগুই মরিদুন অনর্থক কথা এবং কাজ থেকে তুমি মুখ ফিরে একটু অনর্থক কাজে যেও না অনর্থক কথাও হইল না কথা বুঝলেন ব্যাখ্যা দেওয়ার টাইম নেই গেল দুই তিন নম্বর হইল জাকাত প্রদান করল জাকাতের ব্যাখ্যা গেল তিনটা এর মধ্যে এক ব্যাখ্যা হইল মনের জাকাত আরেক ব্যাখ্যা হইল মানের জাকাত আরেক ব্যাখ্যা হইল নেক আমল তাহলে সরকারি ব্যাখ্যা দেওয়ার টাইম নেই মনের জাকাত আদায় করো মন রে পবিত্র করো হিংসা বিদ্যের বরত্ব অমিত্রতা এগুলোর থেকে অন্তর পরিষ্কার করো দুই নম্বর হলো মালের জাকাত যারা প্রদান করে তো কয় গুণ গেল তিনটা ধরে এখন কটা গেছে তিনটা চার নম্বর হলো হাফিজুন তোমরা লজ্জাস্থান সরমের জায়গায় হেফাজত করো অর্থাৎ জিনার টিকা তোমরা বেঁচে থাকো কটা গেল সাইটিয়া ফার্স্ট নম্বরটা হইল ওল্লাদি নহুমলি আমা না তিহিম আমানতগুলো সঠিকভাবে আদায় করো আমানত কারে হয় যেটার মালিক আমি নই অন্যের জিনিস আমার ব্যবহার করার জন্য শর্তে সাপেক্ষে অনুমতি দিয়েছেন এই জাতীয় জিনিসকে বলা হয় আমানত ইটার ব্যাখ্যা আমানত তিনটা কথার আমানত আরেকটা হলো মালের আমানত আরেকটা হলো দায়িত্বের আমানত এই আমানত মালিক হব না ওয়ারিস হব
जहां कर एक अतरिक्त जन्नत पेब ओ कथा बोझार जन्े आल्ला मालिक ना कह वारिशन कैसे अतरिक्त गुंडा एक एक काफेर दिया कहब तर जो जहां नाम गर्ता आसे हर देला बदला बदली कर और एर जान्नत गर्त तुम नहीं आते क्या तो एर जो जान्नत गर्ता आने भाईबें इधर मेहनते ना इधर माग ना अपने जहां नाम गर्त दे लें और जान्नत गर् लाभ करबें से गर्तार मालिक हमें से कथा बोझार जो आल्ला मालिक ना कह बोल वारिशा सकल के तो एक दान कर